பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் ஹீரோ ஆக்ட் பண்ணி ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ண எக்ஸ் ஆர்மி படத்தோட ஓப்பனிங் பூஜா இமீடியட்டாக இன்றைக்கி ஈவினிங்கு சாங்ஸ் ரெக்கார்டிங் அப்புறம் நாளையிலேருந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த படத்தை டைரெக்ட் பண்ணுறது என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் என் கூட செவன் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்க சாய் பிரபா மீனா ஏற்கனவே என்னுடைய ஸ்டோரியில் வந்த யோகியம் படத்தை டைரக்ட் பண்ணவர் தான் சாய் பிரபா மீனா அவள் தான் பார்க்குறதுக்கு சின்ன பையனாக இருப்பான் ஆனால் ஆக்சுவலி இருபத்தெட்டு வயசு கடுகு செஞ்சதுக்கு ஆரம்பம் இருந்த மாதிரி நான் என்ன எதிர்பார்க்கணும் அதை வந்து கேட்டால் பண்ணி கொடுப்பான் ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் எப்படி இருக்குன்னா கமலாசன் சாருக்கு ஒரு சந்தான பாரதி மாதிரி எனக்கு வந்து சாய் பிரபா மீனா இந்த கதை எக்ஸாமி எக்ஸாமி பற்றி சொல்லணும்னா எக்ஸாமி என்ற டைட் எதுக்கு வச்சோம்னா ஹீரோ என்னுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஒரு அபிநந்தன் மாதிரி ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் அவர் இதுவாக வரைக்கும் எல்லையில் இருந்த போதும் இனி நாட்டுக்குள்ள வந்து பெண்களுக்கு முக்கியமாக பெண்களுக்கு வந்து நிறைய அநியாயம் நடக்குது அதை வந்து தட்டி கேட்கறதுக்கும் தப்பு பண்ணுறவங்கள பனிஷ் பண்ணுறதுக்கும் அவன் வந்து நாட்டுக்குள்ளே இன்றி ஆவார் ஹீரோ அவருக்கு சப்போர்ட்டாக எக்ஸாமிஸ் ஒரு பத்து பேர் அதாவது போரில் வந்து அடிபட்டு ஊனமுற்றோர் அப்புறம் ரிட்டையர் ஆன ஆமிஸ் அவங்கள வச்சு ஒரு டீம் கிரியேட் பண்ணி எக்ஸாமி என்ற ஒரு டீமை கிரியேட் பண்ணி இந்த அப்பாவி பெண்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா இந்த படத்தோட கதை இதில் எனக்கு ஒய்ஃபாக அஷ்மிதா பண்ணுறாங்க தங்கச்சியாக ஒரு மெயின் கேரக்டர் இதில் வந்து ஒரு சிஸ்டர் சென்டிமெண்ட் இருக்கும் அது வந்து அக்ஷயா பண்ணுறாங்க எங்களோட ஏற்கனவே ஜெய் விஜயத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ண அக்ஷயா இதில் அந்த கேரக்டர் பண்ணுறாங்க இவங்க இல்லாமல் எக்ஸ் ஆமியா நம்ம விமான நாச்சி மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் ராஜ் மித்ரன் கராட்டே ராஜா மைக்கிள் அகஸ்டின் இவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நட்சத்திரங்கள் இவங்க இல்லாமல் இன்னும் வேறு ஆர்டிஸ்ட் இப்போ நாங்கள் தெலுங்கில் இருந்து தினேஷ் மேட்னே அப்புறம் கன்னடம் கன்னடத்துலேருந்து வந்து பிரமோத் அண்ட் கேரளாவில் இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஹிந்தி ஆக்டர் வந்து ஜிதேந்திர சிங் இவங்க எல்லோரும் வச்சு நாங்கள் ஃபைவ் லாங்குவேஜில் பண்ணுற படம் தான் இந்த எக்ஸ் ஆமி ஆக்சுவலி தமிழில் படம் ஃபீல் பண்ணோம் பட் ஆனால் நான் ஏற்கனவே மலையாளத்தில் வந்து ஒன்றாம் ராகம் இருக்கிற மூவி ஹீரோவாக பண்ணேன் அப்புறம் கன்னடத்தில் வந்து ஜம்பத குடுகி நானும் யாஷும் பண்ணோம் நான் ஹீரோ பண்ணேன் எனக்கு தம்பியாக யாஷ் பண்ணார் அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆச்சு ஸோ கன்னடத்தில் அப்புறம் நான் பண்ணுற தெலுங்கு படங்கள் எல்லாமே ஹிந்தியில் டப்பிங் ஆகி நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஹிந்திலையும் பண்ணலாம் அண்டு தமிழில் உங்களை எல்லாருக்குமே தெரியும் ராமகிருஷ்ணாலேருந்து இப்போ சென்னை டு பேங்க் வரைக்கும் நிறைய மூவிஸ் பண்ணேன் பட் நீதானே இந்த பொன் வசந்தம் என்ற ஒரு சீரியல் ஜீ தமிழில் நான் ஹீரோவாக பண்ணது உலகத் தமிழ் அனுபவம் மத்தியில் வந்து நல்ல பேரவாய் கொடுத்துருக்கு ஸோ தமிழ் மெயினாக வச்சுக்கிட்டு தெலுங்கு ஏற்கனவே நான் நிறைய சூப்பர் ஹிட் மூவிஸ் தெலுங்கு வந்து ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அஞ்சு லாங்குவேஜில் வந்து நாங்கள் பண்ணுற இந்த படம் எக்ஸாமி ஸோ இதை வந்து எப்படின்னா இதே சேம் டேரக்டர் சாய் பிரபா மீனா அண்ட் நாம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து எங்கள் ஓன் பேனர் அதாவது ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப் எங்கள் வந்து ஓடிடி ஆப் எங்கள் ஓன் ஓடிடி ஆப் அதில் வந்து நாங்கள் மூவிஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து நிறைய மூவிஸ் எங்களுக்கு தேவை பட் நாங்கள் பெரிய பட்ஜெட்டில் பண்ணாமல் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் தான் பண்ணுறதுக்கு எப்பவுமே பிளான் பண்ணுவோம் நல்ல சப்ஜெக்ட் ஸ்டோரி கண்டென்ட் பட் இந்த கதை வந்து ஒரு பேன் இந்தியாவில் பண்ணுறதால எங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் தேவைப்பட்டாங்க ஸோ அதனால் இதில் வந்து ஆர் ராம்குமார் என்ற ஒருத்தரும் சிபி சதீஷ்குமார் என்ற இவரும் வந்து இதில் வந்து எங்களோட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இதை வந்து ஒரு பேன் இண்டியா லெவலில் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் நீங்கள் போஸ்டர் சீசன் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே கேஜிஎஃப்பில் வர்ற கர்நாட்டம் எல்லாமே என்னென்ன வெப்பன்ஸ் இருக்கும் லேட்டஸ்ட் வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஹெலிகாப்டரில் வந்து ஃபைட் சீன் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக ஒரு பெரிய உறுதுணையாக வந்து சிபி சதீஷ்குமாரும் ராம்குமாரும் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அப்புறம் தொடர்ந்து நான் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து ஓகே பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற எங்கள் ஏ கியூப் மூவிஸோட இன்வெஸ்டர்ஸ் அதில் ஒருத்தர் வந்து கலைமணி அம்மா அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு என் மரமாக நன்றி ஸோ இந்த டீம் இதில் வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஓபியா ஏசி மணிகண்டன் ஏசி மணிகண்டன் வந்து அவர் ஒரு கேமராமேன் அண்ட் டேரக்டர் அவர் கூட மூவிஸ் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதில் வந்து எங்கள் கூட ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு கேமராமேனாக வந்திருக்காரு மணிகண்டன் ஸோ
சில படங்கள் வந்து நம்ம தெலுங்கு வந்து பத்து படம் நான் ஹீரோ ஆக்ட் பண்ணி டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஸ்வீட்டான்ற படம் வந்து ரொம்ப நல்லா போச்சு எனக்கு பெஸ்ட் நியூ ஆக்டர் அவார்டு கொடுத்தாங்க அந்த படம் ஹிந்தியில் டப்பிங் ஆகி மேகும் தில்வாலா என்ற பேரில் வந்து நிறைய வியூஸ் வாங்கி நல்ல கமிஷனாக வாங்கி தந்துச்சு பட் ஆனால் அது பண்ணும்போது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்காக இருக்கும் நானே ஹீரோ ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டேரக்ஷன் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ எனக்கு நல்ல டீம் தேவை ஸோ சாய் பிரபா மீனா வந்து என்னுடைய அஸ்டன்ட் செவன் இயர்ஸை கூட ஒர்க் பண்ணுவேன் அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவனுக்கு இன்னும் இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருந்ததால் இதில் வந்து டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் எங்களுக்கு சப்போர்ட் தெரியறதுக்காக ஏசி மணி அண்ணனுக்கு வந்திருக்கோம் ஏசி மணி அண்ணன் கூட ஆக்சுவலி என் கூட இன்னொரு படம் பண்ண போகிறாரு டேரக்டராக பட் இதில் வந்து அவர் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணி டேரக்ஷன் ஹெல்ப் பண்ண போகிறாரு அதே மாதிரி துர்காஷ் என்ற ஒரு அப்கமிங் டேரக்டர் அவரும் வந்து கூட்டம் அப்புறம் ப்ரூஸ் லி யூட்டர்ஸ் அந்த படம் பண்ண ஒரு டேரக்டர் ஸ்பாட் எடிட்டிங் வந்து அவர் பண்ண போகிறாரு துர்காஷ் அவர் ஒரு டேரக்டரு தென் நானும் ஒரு டேரக்டர் இந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டேரக்டர்ஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணி இதை வந்து பக்காவாக கொண்டு வரணும் எனக்கு தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரேக் கிடைக்கணும் ஒரு மாஸ் ஹீரோவாக வந்து விரணத்துக்காக வந்து நாங்கள் எடுத்த இந்த முயற்சி எக்ஸாமி ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குற ஏக்யூப் மூவிஸ் ஆப்புக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மீடியா பீப்பிள் எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஸோ எக்ஸ் ஆர்மி மூவியில் நான் வந்து லீட் ரோலாக பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்டு ஜெயாகஷ் கூட தான் பண்ணிட்டுருக்கோம் லீட் ரோல் அண்டு ஆல் பெக்ஷன்ஸும் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ சப்போர்ட்டியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த எக்ஸ் ஆர்மி அப்படின்ற படத்துல இன்னைக்கு தான் ஒரு அற்புதமான பிரம்மாண்டமான பூஜையோட ஆரம்பிக்கிறோம் அன்பு சகோதரர் நம்ம ஜெயாக சகோடைய நிறைய வெற்றி படங்கள் வரிசையில் இந்த படமும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக இருக்கும் அப்படின்றத உங்களை போலவே நானும் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த படத்தில் நகைச்சுவை கலந்த ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் எல்லோரும் சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு சிறப்பாக நடித்து இந்த படம் வெற்றி பெற என்னுடைய முழு ஒத்து ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து இந்த படம் மிக விரைவாக ஆரம்பித்து நல்லபடியான ஒரு வெற்றியை பெற நீங்கள் பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கு வணக்கம் இந்த படத்தை பத்தி நான் எதுவுமே சொல்லுவேன் எங்க சார் தான் எனக்கு குருநாதர் அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு இதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்ல இது டீமோ டீமுக்கும் எங்க சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சி பி சதீஷ்குமார் சார் வந்து இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு ஆர் ராம்குமார் அண்ணா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இது மட்டும் தான் ஏன்னா எங்க சாரே எல்லாருமே சொல்லிட்டாரு அவருக்கு முன்னாடி நான் எதுவுமே கிடையாது ஜெய்விஜயன் சதீஷ்குமார் அப்ப இதுல சிங்கர் வந்து வன்சிகா மக்கள் கவர்னர் கையால பிரைஸ் வாங்கின பெஸ்ட் சிங்கர் பிரைஸ் வாங்கினா இதுக்கு மியூசிக் டைரக்டரா வந்து நியூ நியூ ஃபேஸ் மியூசிக் டைரக்டர் தான் அறிமுகப்படுத்துறாரு சாரு அவர் பேர் வந்து ஜெய் விஜயம் ஒரு படம் பண்ணிட்டாரு இப்ப ரெண்டாவது இந்த படத்துக்கு வந்து சதீஷ்குமார் அவர் வந்து இந்த படத்துல மியூசிக் பண்றாரு அதுக்கப்புறமா வந்து தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கையால பெஸ்ட் பிளேபேக் சிங்கர்னு அவார்டு வாங்கின வன்சிகா மக்கர் வந்து இந்த படத்துல ரெண்டு பாடல் பாட இருக்காங்க ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கேப்டன் மூலமாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி இன்னைக்கு இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு படமும் நாற்பத்தி ஏழு சீரியலும் நடிச்சிருக்கிறேன் கேப்டன் அவர்களுக்கு நன்றி இந்த படம் எக்ஸ் ஆர்மி இந்த படத்துல எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதாபாத்திரத்தை கொடுத்துருக்கிறாங்க ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நூத்தி ஐம்பது படத்துல போலீஸாக தான் நடிச்சிருக்கிறேன் இதுல முதல் முதலாக வந்து ஒரு மில்ட்ரி மேனா ஒரு எக்ஸ் மில்ட்ரி மேனா நடிச்சிருக்கிறேன் எங்களுடைய டைரக்டர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணார் சம சம்பவம்னு அதில் நான் நடிச்சிருக்கிறேன் ஆகாஷ் சார் வந்து நல்ல மனிதர் எப்படி கேப்டன் வந்து சினிமாவில் எல்லாரும் வரணும்னு நினைப்பாரோ அதே மாதிரி வந்து ஆகாஷ் சார் வந்து சினிமாவில் மற்ற கலைஞர்களும் முன்னுக்கு வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய மனசு அவருக்கு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அதே போல் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர்கள் சதீஷ்குமார் ராம்குமார் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி மியூசிக் டேரக்டர் சதீஷ்குமாருக்கும் கேமராமேன் மணிகண்டன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் பின்னணி பாடகர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி எங்களுடைய சக நடிகர்கள் அண்ணாச்சி 
இமான நாச் அவர்களுக்கும் நம்முடைய தம்பி கராத்தே தம்பி அவர்களுக்கும் அண்ணன் ராஜ்முத்ரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமா அமையும் என்று நம்புகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் ராஜ்மித்ரன் ஆர்கிஸ்தான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆகஸ்ட் முந்தின படமான அமைச்சர்கள் நான் நடிச்சிருக்கேன் அவர் பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு நல்ல மனிதர் திறமை எங்க இருக்கோ அவங்கள தேடி பிடிச்சு அறிமுகப்படுத்துறத நம்பர் ஒன் ஆளு இப்படி ஒருத்தர் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறது ரொம்ப அபூர்வம் இன்னொரு விஷயம் அவருக்கு வந்து ஒர்க் அப்படின்னு வந்துட்டா ரொம்ப ஸ்பீடா இருப்பாரு உட்கார கூட மாட்டாருன்னு வைங்களேன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடா இருப்பாரு இந்த எக்ஸ் ஆர்மி படம் நல்ல பேசப்படும் அப்படிங்கிறதுல எந்த அளவும் சந்தேகம் இல்லை இங்க இங்க வந்திருக்க எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட தான் வந்திருக்கோம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு மேலும் மேலும் பல படங்களை அவர் தயாரிக்கணும் நடிக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கிறார் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் நடிகர் கராத்தே ராஜா பேசுறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த நேரம் அவங்க கூட எல்லாருடைய நான் வந்து கலந்துக்கிறது ஜே ஆர் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஆரம்பம் இல்லை நான் வந்து விஜய் சார் கூட வந்து பூக்கரி அந்த படங்கள்லாம் பண்ணும்போது சார் வந்து திரும்ப படங்கள்லாம் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கூட நிஜமாக அவங்க நிறைய நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி சார் லைன்ல வந்து எனக்கு பேசுனா வேற ஒரு படத்துல பேசுவேன் சார் பேசுறேன் எல்லாம் நம்பவே முடியல நான் திரும்ப திரும்ப சார் பேரை கேட்கறேன் சார் நீங்க தானே அப்படின்னு கேட்கறேன் நான் தான் பேசுறேன் சார் அப்படின்னாங்க சொல்லிருந்தாங்க அதோட சரி சார் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பா கூப்பிடுவாங்க ஒரு ஆசையா இருந்தேன் ஆனா இந்த பூஜையில வந்து நான் சுத்தமா எதிர்பார்க்கவே இல்லை வேற ஏதோ பூஜை நான் நினைச்சிருந்தேன் இந்த பூஜையில இந்த நேரத்துல இந்த தொடர்பு கிடைச்சது வந்து மிக முக்கியமான அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லுவோம் ஆஹ் இமான் அண்ணாச்சி அவனுக்கும் அவரோட தம்பி செல்வகுமார் அவங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் தான் வந்து பூஜை ஜாயிச்சாரு நான் வரேன் சொன்னேன் சரி கூட்டம் வந்தா சாரோட பூஜையா இருக்கு சார் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களும் சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டாங்க இதான் வந்து கடவுளுடைய அழைப்பின்னு நான் வந்து நம்புறேன் நான் நம்ம வேற ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கும் அந்த ஆத்மார்த்தமான ஒரு சந்தோஷமா நம்ம வரும்போது நமக்கான தேவைகளை வந்து இறைவன் வந்து கொடுத்துறதா நான் வந்து நம்புறேன் நான் நிச்சயமா எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு நல்ல சூழ்நிலை எல்லாருக்குமே ஏற்பட்டிருக்கும் ஏற்படணும்னு சொல்லி நான் வந்து வாழ்த்துறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் வந்து பார்த்த உடனே சார் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணி அப்படின்னாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் சார் அப்புறம் ராஜேந்திர அண்ணன் சார் அவங்க இமான் அண்ணாச்சி இவங்க ஹீரோ இவங்க கூட நான் நிறைய படங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு சார் மென்மேலும் பெரிய வெற்றி அடைய நான் வந்து உறுதுணையா இருப்பேன் எல்லோரும் வாழ்த்துங்கள் சொல்லி நான் இடத்துல கேட்டுக்கிறேன் நன்றி அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிமான வணக்கங்கள் நான் உங்க மைக்கு அகஸ்டி சத்தமா பேசுறேன் வந்து நான் வந்து ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் நான் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் நீங்க பாத்துருப்பீங்க சன் டிவி விஜய் டிவி கலக போதியாரு அஷ்ட போதியாரு ஆனா இருந்தாலும் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அண்ணனை பத்தி சொல்லணும்னா அப்ப இதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் பேசிட்டு போனாங்க இல்லையா திறமை யார்கிட்ட இருக்கோ கலை யார்கிட்ட இருக்கோ அதாவது அவர் வந்து பண காசு பார்க்க மாட்டாரு எதுவுமே பார்க்க மாட்டாரு உனக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லையா வா வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிடு உனக்கு போட்டுக்கு துணி இல்லையா இந்தா ஷர்ட்டு என்னோட ஷர்ட்டை போட்டுக்கோ உனக்கு பேண்ட் இல்லையா இந்தா என்னோட பேண்ட்டை போட்டுக்கோ அப்படி சொல்லி கொடுக்குற மனசு அந்த மாதிரி மனசுடையவர் இன்னைக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு வாய்ப்பு இல்லை வாழ்க்கையே கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி தான் உண்மை ஏன்னா எத்தனையோ டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க என்ன நிறைய நிறைய டேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்காங்க எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்னை கூப்பிட்டு என்ன என்னதான் நான் வந்து குரங்குத்தனமாக பண்ண நிறைய விஷயங்கள் வாழ்த்தனை பண்ணுவேன் ஆனால் என்னதான் பண்ணாலும் எல்லாத்தையும் பொறுத்து விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இன்னமும் என்னை பக்கத்தில் உட்கார வச்சு ஒரு குழந்த மாதிரி என்னை வந்து என்னை வந்து அது பார்த்துக்கிறாரு ஸோ ஜெய் இதுக்கு முன்னாடி ஜெய் விஜயம் படத்தில் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் லைக்கா ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்க வந்து பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க மைக்கிள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பெருமைக்குனா சொல்ல அந்த படம் நீங்க கண்டிப்பா பாக்கணும் அதை விட பத்து மடங்கு இந்த படம் ஜெய் விஜயம் சூப்பர் வேற வேற லெவல்ல வேற லெவல்ல அதை விட வந்து எக்ஸ் ஆர்மி எக்ஸ் ஆர்மி வந்து வேற லெவல்ல வந்து வந்திருக்கோம் நம்ம அண்ணாச்சி வந்திருக்காரு பின்னாடி அண்ணன் வந்திருக்காரு பேச சொல்ல தெரியல மறந்துட்டு வந்துருக்கேன் ஆஹ் புது ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க ஆஹ் வந்து பாக்குற பாக்க அந்த அண்ணனுக்கு லுக் கரெக்டா இருக்கு மஸ்காரா 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 எந்த கார்ல வந்த காரா சோ இந்த படம் நிச்சயமா
நாங்கள் வந்து இதுக்கு கோ ப்ரொடியூசராக பண்ணுறோம் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி தான் ஜெயாக்கா சார் வந்து எனக்கு கொஞ்ச நாளாக பழக்கம் அவர் கல்வி உலக விஜயகாந்தனே சொல்லலாம் ஏற்கனவே அண்ணன் ராஜேந்திரனை சொன்ன மாதிரி விஜயகாந்த் வந்து அவர் அண்ணன் நாங்கள் பார்த்தது இல்லை அவரோட பழகினது இல்லை ஆனால் இவரோடு நிறைய பழகியிருக்கிறோம் வந்தவங்களை வந்து அந்த உணர்வோடு சாப்பிட்டியா அவர் மைக்கேல் சொன்ன மாதிரி முதல்ல அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் மற்றதெல்லாம் அப்புறம் இருந்தாலும் ஏற்கனவே யோகியன் படம் நம்ம பண்ண வேண்டியது ஆக்சுவலாக அது சில காரணங்களால் கொஞ்சம் அப்படி இருந்தது அப்புறம் நம்ம நம்ம தான் பண்ணோம் இப்போ இந்த படம் வந்து எக்ஸ் ஆர்மி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காங்க பேர்லேயே ஒரு வைப்ரண்ட் இருக்குது எக்ஸ் ஆர்மி அப்படின்றது ஸோ அதில் வந்து ஜெயகாசர் நடிக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்த ஒரு வெற்றி படம் இந்த படத்தெல்லாம் வெற்றி பெற செய்கிறது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இதை ஒரு நல்ல ப்ரொமோஷன் பண்ணி ஒரு மிக சிறந்த வெற்றி படமாக நீங்கள் தரணும் அதுக்கு உங்களோட ஒத்துழைப்பு தான் மெயினாக நாங்கள் என்ன தான் பணம் போட்டு நடித்து எல்லாம் பண்ணாலும் இதை எத்தனை போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்குறது நீங்கள் தான் அதனால் வந்து இந்த படத்தை ஒரு வெற்றி படமாக ஆக்கி தருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது எங்களுக்கு ஸோ இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி இந்த படம் வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்கள் நன்றி